Sehr geehrter Herr Präsident, Kollegen, Besucher auf den Tribünen, Zuschauer und Kameraden vor dem Bildschirm. Heute steht erneut die Fortsetzung der Beteiligung an der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo, kurz KFOR, auf der Tagesordnung. Wir wissen doch aber alle, dass der damalige Kosovo-Krieg mit einer Lüge begann. Ein souveräner Staat Serbien bekämpfte Terroristen auf seinem Staatsgebiet. Es kam erstmals zu bewaffneten Angriffen auf serbische Polizisten im Kosovo. Die Kosovo-Befreiungsarmee, die sich selbst UCK nannte und deren Mitglieder serbische Polizisten töteten und anschließend in die Wälder flüchteten, sie war geboren. Es waren klassische terroristische Hit-and-Run-Aktionen. Die USA setzten die UCK zunächst auf die Liste der internationalen terroristischen Organisationen, was nachvollziehbar war und auch heute noch nachvollziehbar ist. Dann der plötzliche Sinneswandel. Durch die USA wurden Trainingslager in Albanien für Kämpfer der UCK gegründet, ausgerüstet und sie wurden unterstützt. Ende März 1999 begannen die Luftangriffe der NATO mit deutscher Beteiligung auf die Bundesrepublik Jugoslawien, Serbien und Montenegro, die bis Anfang Juni andauerten. Die NATO koordinierte und plante ihre Aktionen im Kriegsgebiet mit der UCK. Man zwang die eben schon angesprochenen serbischen Streitkräfte zum Rückzug und 200.000 Serben flüchteten aus der Provinz. Kurze Zeit später rückten die alliierten Verbände mit deutscher Beteiligung in das Kosovo ein. Der deutsche KFOR-Einsatz, er hatte begonnen. Alles Weitere, meine Damen und Herren, ist Geschichte. In der Gewissheit, dass eine weitere Unterstützung gewährleistet wird, agieren die Verantwortlichen in Pristina immer frecher und immer hemmungsloser. Herr Kessler, ja gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lambsdorff? Ja, bitte. Ja, Sie haben jetzt einen historischen Abriss der Ereignisse zwischen Serbien und dem Kosovo äh, aus den entscheidenden Jahren gegeben und die USA und ihre Politik zitiert, äh, die zunächst die UCK in der Tat sehr kritisch gesehen haben. Aber Sie haben völlig unterschlagen, dass auch die USA in der Entwicklung selbstverständlich gesehen haben, dass dort ein versuchter Genozid unterwegs war. Äh, Madeleine Albright sprach von Acts of Genocide, also Handlungen, die genozidalen Charakter trugen. Das haben Sie völlig ausgelassen und so getan, als ob völlig unvermittelt die westliche Politik sich dem Land gegenüber geändert hat. Wären Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass Sie da eine Auslassung in Ihrer Schilderung haben? Herr Lambsdorff, nein, wäre ich so nicht. Als allererstes, äh, dieser sogenannte Hufeisenplan und äh, das, das Einfärchen von, von Menschen in dem Stadion. Und glauben Sie mir, ich war 99 da. Ich weiß, was passiert ist. Dafür brauche ich keine Madeleine Albright oder irgendein Stück Papier. Ich weiß, was passiert war. Ich weiß, wer wem was angetan hat. Und ich weiß, was die Ethnien sich untereinander angetan haben. Und ich weiß auch, was in diesem Land immer noch vorherrscht, weil ich da war, Herr Lambsdorff. Dankeschön. Im Jahr 2008 erklärt das Kosovo einseitig seine Unabhängigkeit. Belgrad erkennt diese nicht an. Die USA unterstützen dieses Vorgehen. Und die NATO erklärt lediglich, dass man den Zeitpunkt für unglücklich hält. Die Kosovo-Sicherheitskräfte werden einseitig umgewandelt in ein leicht bewaffnetes Heer. Die Abstimmung dazu im kosovarischen Parlament wurde von Abgeordneten der serbischen Minderheit boykottiert. Was macht Berlin? Was macht unsere Regierung? Sie sieht diesem Treiben damals tatenlos zu und tut es heute auch noch. Und die netten Worte, die der Herr Außenminister hier eben äh, gesagt hat, bestätigen das ja auch wieder. Dass Serbien sich bedroht fühlt durch diese Entwicklung, das muss ich, glaube ich, nicht weiter ausführen. Das würde jedes andere Land auch, wenn auf einmal in einer Provinz, die faktisch immer noch zum äh, Mutterland gehört, dort eine Armee aufgestellt wird. Aktuell, Sie haben es eben auch angesprochen, überschlagen sich die Ereignisse im Kosovo erneut. Kosovarische Polizeieinheiten dringen in den serbisch bewohnten Norden ein, um angebliche Straftäter und Verbrecher dingfest zu machen. All das sind keine vertrauensbildenden Maßnahmen, die wir erleben, um die alten Wunden zu heilen, die der Krieg im Kosovo geschlagen hat. Und wenn die Polizei schon Kriminelle und Verbrecher dingfest machen will, dann sollte sie bitte auch in ihren Reihen im Kosovo selbst beginnen. Die sogenannte Staatsführung im Kosovo besteht in weiten Teilen aus Kriegsverbrechern und gewöhnlichen Kriminellen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn dort mit Leuten verhandelt wird, dann verhandeln wir mit Kriegsverbrechern und einfachen gedungenen Kriminellen. 
Deutsche Soldaten waren maßgeblich daran beteiligt, Stabilität in diesen Abschnitt des Balkans zu bringen. Und dann sollte man auch erwarten können, dass die deutsche Regierung sich mit ihren Interessen durchsetzt, so dass diese Personen auch einer gerechten Strafe zugeführt werden. Der einzige wirkliche Exportschlager, der uns auch hier in Deutschland erreicht, das ist eine brutale organisierte Kriminalität oder kurz Mafia, wie wir sie alle kennen. Es sollte doch das Ziel sein, politische geordnete Strukturen im Kosovo zu erreichen. Die deutschen Soldaten waren doch nicht im Kosovo, um solche Strukturen zu unterstützen. Räumlich hat man die Ethnien mit militärischer Stärke getrennt, immer in der Hoffnung, dass die Politik Lösungen findet. Wir haben das Kosovo befriedet und die Ausgangssituation geschaffen, von der man dachte, es sei zielführend und es führt zu Ergebnissen. Wir haben uns getäuscht. Jetzt ist es an der Zeit, die Verantwortung von den Verantwortlichen vor Ort endlich einzufordern. Wir sind aktuell mit 70 Soldaten in Pristina vor Ort, um Kräfte zu unterstützen, denen es nicht um Ausgleich und um Verständigung geht. Wir als AfD-Fraktion haben klargemacht, dass es mit uns keinen unendlichen KFOR-Einsatz geben wird. Wir sind am Ende angelangt und sollten nun diesen Einsatz nicht weiter verlängern. Wir haben unseren Auftrag als Deutsche erfüllt und sollten nun die Verantwortlichen vor Ort, die sollten nun zeigen, wie wichtig es ihnen ist und war, dass wir Deutsche uns dort eingebracht haben. Wir lehnen eine Verlängerung dieses Einsatzes ab. Ich bedanke mich. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.